चंगरे चंगरे कभी तो समी पर बैठेंगे बातें करेंगे चंदरे चंदरे कभी तो समी पर बैठेंगे बातें करेंगे जन्म का नाम ए एस दिलीप कुमार तारीख 6 जनवरी सन उन्नीस जगह चेन्नई बाद में इनका नाम हुआ अल्लाह रखा रहमान जिन्हें हम ए आर रहमान के नाम से जानते हैं ए आर रहमान जिन्होंने छोटी सी उम्र में इतिहास रच दिया था और उसके बाद वो काम कर दिखाया जिससे भारत का सर विश्व भर में और ऊंचा हो गया जीता इन्होंने अकेडमी अवार्ड रहमान साहब का जन्म एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था इनके पिता आर के शेखर फिल्म कंपोजर और कंडक्टर थे वो तमिल और मलयालम फिल्मों के लिए संगीत दिया करते थे ए आर रहमान ने अपने पिता को कुछ वक्त तक असिस्ट किया उनके लिए ये कीबोर्ड प्ले किया करते थे पर जब ए आर रहमान बहुत छोटे थे तभी इनके पिता की आकस्मिक मृत्यु हो गई और इनके पिता के साथ जो कि किराए पे दिए जाते थे उससे जो भी पैसा आता उससे इनके परिवार का भरण पोषण होता की माँ कस्तूरी जी तोड़ कोशिश करती कि परिवार में कोई कमी ना रहे कस्तूरी जी का नाम आगे जाकर करीमा हुआ अपने बचपन के दोस्त शिवामणि जॉन एंथनी सुरेश पीटर्स जो जो राजा के साथ ये काफी संगीत खेला करते ये प्यारी प्यारी बांसुरी की धुन बोली उन्होंने चेन्नई का एक रॉक ग्रुप भी बनाया नाम रखा नेमेसेस ए आर रहमान यूं तो पियानो सिंथेसाइजर हारमोनियम और गिटार जैसे साजों को बखूबी जानते थे लेकिन इनकी खासी दिलचस्पी रही सिंथेसाइजर में जिसमें संगीत और तकनीक दोनों साथ साथ चलते हैं अंजलि अंजलि पुष्पांजलि फूलों से देता हूँ पुष्पांजलि कदमों में तेरे है स्वर्णांजलि गीतों में गाता हूँ गीतांजलि चाहती है तेरी है कवितांजलि रहमान साहब की शुरुआती ट्रेनिंग हुई मास्टर धनराज के यहाँ ये तब मात्र 11 बरस के थे और उनके ऑर्केस्ट्रा का हिस्सा बने धीरे धीरे एम एस विश्वनाथन इलाय राजा रमेश नायडू और राजकोटी जैसे जबरदस्त म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ भी ये जुड़े इन्हें लंदन के ट्रिनिटी कॉलेज से स्कॉलरशिप मिली और चेन्नई में पढ़ाई खत्म करते करते रहमान साहब को डिप्लोमा मिला वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक में सन उन्नीस वो वक्त लेकर आया जिसने इनके परिवार का रंग रूप बदल दिया इनकी छोटी बहन बहुत बीमार थी और इनकी माँ पर सुफियाना इबादत का असर बढ़ता जा रहा था और फिर इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया इनकी माँ कस्तूरी से करीमा बनी और ए एस दिलीप कुमार बन गए अल्लाह रखा रहमान साल उन्नीस आया और रहमान का फिल्म करियर शुरू हुआ शुरुआत में तो ये इंडियन टीवी चैनल्स के लिए काम कर रहे थे कुछ जिंगल और एड फिल्म्स के लिए म्यूजिक दिया करते थे पर उन्नीस में जबरदस्त फिल्म मेकर मणि रत्नम ने कुछ नया करने की सोची और अपनी तमिल फिल्म रोजा के लिए ए आर रहमान के पास वो गए पहली फिल्म से ही साबित कर दिया था ए आर रहमान ने की इनकी प्रतिभा कितनी अद्वितीय है रोजा रही की बॉम्बे रंगीला रही की लगान लोगों का यह भी मानना था कि रहमान का संगीत शुरू में समझ में नहीं आता पर धीरे धीरे इसका नशा आप पे ऐसा चढ़ता है कि फिर कभी उतरता ही नहीं सुन ले मीनाक्षी तू ही मेरा दिल लूट के यू मुझको चुप क्यों है दिल सुन ले ओ जानम मैं हूँ परमशि 
शिवम तू है पार्वती मिलना जन्म जन्म जावेद अख्तर साहब गुलजार साहब वैरा मथू साहब और वाली साहब जैसे जबरदस्त कवि और गीतकारों के साथ इन्होंने काम किया है सिर्फ फिल्म ही नहीं जब ए आर रहमान ने जरा नॉन फिल्म कुछ करने की कोशिश की तो वो कोशिशें भी खूब कामयाब हुई जैसे कि वंदे मातरम इस गाने के जरिए एक नया जोश भरने की कोशिश करी ए आर रहमान ने इट्स नॉट अट तमिल फिल्म रही की हिंदी फिल्म बॉलीवुड रहा के हॉलीवुड ए आर रहमान के संगीत ने सभी का मन छुआ जा मुझसे पास कहता हूं तुझसे पास मेरा तन प्यासा मन प्यासा नहीं मुझको चैन जरा सा मेरे अंग अंग में अंगारे यार रहमान को मॉरिशियस नेशनल अवार्ड और मलेशियन अवार्ड से नवाजा गया इन्हें चार बार नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया है और छह बार ये तमिलनाडु के स्टेट फिल्म अवार्ड जीत चुके हैं और फिल्म फेयर अवार्ड की फहरिस्त तो बहुत लंबी है भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया ए आर रहमान के निजी जीवन की तरफ रुख करें तो पता चलता है कि इनका विवाह सायरा बानू जी से हुआ इनके तीन बच्चे हैं खतीजा रहीमा और अमीर भारतीय सिनेमा ही नहीं बल्कि विश्व सिनेमा में ए आर रहमान का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री